അമരഭൂമിയിൽ കർമ്മനൈരന്തര്യത്തിന്റെ മൂന്ന് വർഷം വിപ്ലവകാരികളായ യുവത കാലത്തിനുമേൽ പതിപ്പിച്ച കൈമുദ്രയായിരുന്നു അത് കാലത്തിന്റെ ചുമരിൽ സോളിഡാരിറ്റി കോറിയിട്ട രേഖകൾ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തി അധികാരിവർഗത്തെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന പക്വതയല്ല ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവുമാണ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ കരുത്ത് ഭ്രാന്തമായ വികസനത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകളിൽ അഭിരമിക്കുവാൻ സോളിഡാരിറ്റി തയ്യാറല്ല സാമ്രാജ്യത്വ തന്ത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നതിൽ സോളിഡാരിറ്റി വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ കരിമണൽ ഖനനം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്ലാച്ചിമട തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വികസനം ചർച്ചാവിഷയമാണ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധർ പോലും പതറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വികസനം അധിനിവേശം ഇടതുപക്ഷം സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് തൃശൂർ ടാഗോർ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തുറന്ന ചർച്ച വികസനത്തിന്റെ മാനവികത ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു സംവാദത്തിനും സംവേദനത്തിനും സർഗാത്മകമായ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ചർച്ച സഹായകമായി മത്സരത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുകയും മത്സരത്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് ലക്ഷറി കാറുകളും കോൺക്രീറ്റ് കാർഡുകളും നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു നിശബ്ദമായി മാരകമായി നവമുതലാളിത്തം നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സക്രിയവും സർഗാത്മകവുമായ ചർച്ചയ്ക്ക് കണ്ണും കാതും തുറന്നുവെക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വികസന അജണ്ടകളുടെ ന്യായാന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആയിരുന്നു ഈ ചർച്ച സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് വാണിയമ്പലം ചർച്ചയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൂലധന ശക്തികളാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേവലം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായി ലഘൂകരിക്കുക സാധ്യമല്ല സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമീപനം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇടതുപക്ഷമാവട്ടെ ഇന്ന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും അധിനിവേശ ശക്തികളുടെയും സഹയാത്രികരായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് വിശേഷിച്ചും രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂലധന ഭീകരതയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂലധനം രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലും അധിനിവേശം ശക്തമായി ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂലധന നിക്ഷേപം കേവലം സഹായങ്ങൾക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അജണ്ടകൾ നിർണയിക്കുകയും അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വളരെ ഭീകരമായി നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടേതായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വികസന വീക്ഷണം പോലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന വിധം മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമീപകാലങ്ങളിൽ ഭ്രാന്തമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായി നമ്മുടെ മണ്ണിനെ അവഗണിക്കുന്ന നമ്മുടെ വായുവിനെയും നമ്മുടെ വെള്ളത്തെയും നമ്മുടെ ആവാസ സംവിധാനങ്ങളെയും തീർത്തും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന തകർത്തു കളയുന്ന ഒരു വികസന പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നാൾക്ക് നാൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ രണ്ടര വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായി അത് നടത്തിയ പല ചുവടുവെപ്പുകളും ഈ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കേരളീയ സാഹചര്യത്തെ തീർത്തും നിരാകരിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾക്കെതിരായിരുന്നു ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ തന്നെ വികസനകളെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സൊളിഡാരിറ്റിയുടെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സമര പരിപാടികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് സൊളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തന രീതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായി
മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയും അതേപോലെ തന്നെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലൂടെയുള്ള പുതിയ അധിനിവേശ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ തീർത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം ബോധവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധ നിരയിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്പാൽപമായി മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക തീർത്തും അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ അധിനിവേശത്തെ സംബന്ധിച്ചാവുമ്പോഴും മൂലധന നിക്ഷേപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവയോട് രാജിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയുമായി ധാരണയിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മറവിൽ ഇവയൊക്കെയും സ്വീകരിക്കുവാനും സംശീകരിക്കുവാനും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഒക്കെ മുതിർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് സോളിഡാരിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന അധിനിവേശത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ നിന്നും പലരും പിൻവലിയുന്നു ഉൾവലിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള സമര പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കും എന്ന എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്കുണ്ട് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് അധിനിവേശം വികസനം അധിനിവേശം ഇടതുപക്ഷം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരിക്കേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും നടന്നിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംവാദമാണ് അത്തരം ഒരു സംവാദം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സംവാദം കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു കുറ്റായ്മ രൂപപ്പെടുന്നിടത്തോളം ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഖാലിദ് മൂസ നദവി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ആഗോളവൽക്കരണം വികസനത്തിന്റെ നൈതികതയെ നിരാകരിക്കുന്നുവെന്നും സ്വന്തമായി വികസന കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ പോലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആഗോളവൽക്കരണം വികസനത്തെ ചൂടുള്ള ഒരു സംവാദ വിഷയമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വികസനത്തിന്റെ മറവിൽ അധിനിവേശം അഭങ്കുരം തുടരുന്നു എന്നതാണ് ആഗോളവൽക്കരണം സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി പദം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു സർഗാത്മകതയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിനില്ല ആഗോള വികസനം സമ്പത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി തുറന്ന ക്ഷമത വാർത്താവിനിമയ വിപ്ലവം എന്നിവയെ മുൻനിർത്തി മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഒരു തുള്ളി ചോരയും ചിന്താതെ നടത്തിയ അധിനിവേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോളവൽക്കരണം അഫ്ഗാനും ഇറാനും അതിന് വഴങ്ങാതായപ്പോൾ ചോരയും ചിന്തി ഇനിയും വഴങ്ങാത്ത വല്ല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ചോര ചിന്താനുള്ള അംഗീകാരം ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ പിതാവായ യു എസ് യു എൻ വഴി യഥാസമയം നേടിയെടുക്കുന്നുമുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണത്തെ തുടർന്ന് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നൈതികതയും ധാർമ്മികതയും പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണനകളും ലോകത്തിന് പൂർണമായും കൈവോഷം കൈമോശം വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂലധന ദല്ലാളുമാർക്ക് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്ന സമ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് വികസനം എന്ന ചിന്ത ഇന്ന് ലോകം അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെതിരായ സമരമുഖങ്ങൾ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്കെതിരായി പെട്ടെന്ന് പരിണമിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇതാണ് സ്വന്തമായ വികസന ബോധവും മാതൃകയുമുണ്ടായിരുന്ന കേരളം പോലും ആഗോളവൽക്കരണത്തെ തുടർന്ന് ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളീയ മാതൃകയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ വികസന അജണ്ടയ്ക്ക് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വികസനത്തിന്റെ മറവിലുള്ള അധിനിവേശങ്ങളെ അനിവാര്യമായ ധനസമാഹരണ പരിപാടികളായി ലഘൂകരിക്കുന്ന പ്രതിലോമ പരത ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളെയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു സാമ്രാജ്യത്ത അധിനിവേശ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസൃതമായി കേരളീയ വികസനത്തിന് സിദ്ധാന്തം ചമക്കാനായി ഇടതുപക്ഷ മുൻകൈയിൽ പഠന കോൺഗ്രസുകളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം സോളിഡാരിറ്റി തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വികസനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂപ്രദേശം മാത്രം പങ്കുവഹിക്കേണ്ട പ്രക്രിയയല്ല ലോകം ഇന്ത്യ കേരളം ഇവയെ വെട്ടിമുറിച്ച് വെള
കേരളത്തിന് മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും ആത്മീയ ഉള്ളടക്കമുള്ളതും ജനകീയ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വികസന പദ്ധതി എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന അന്വേഷണത്തിന് വാതിൽ തുറക്കാനാണ് സോളിഡാരിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെ മറവിലുള്ള അധിനിവേശങ്ങളെ അനിവാര്യമായ ധനസമാഹരണ മാർഗമായി ലഘൂകരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളുടെ പ്രതിലോമ പ്രതിയെയും അദ്ദേഹം വിഷയാവതരണത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു മൂലധന അധിനിവേശ ശക്തികൾ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷം മൂലധന അധിനിവേശ ശക്തിയെ ചെറുക്കുകയല്ല മറിച്ച് മൂലധനത്തിന്റെ തെല്ലാളാവുകയാണ് എ ഡി ബിയും വേൾഡ് ബാങ്കും നെതർലാൻഡ്സും തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റും പോഷകവിഭാഗങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വികസന പരിഷത്തുകളും എന്നറിയുമ്പോൾ പിടിമുറുക്കത്തിന് ആയം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജനകീയാസൂത്രണം കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം ഒന്നും തന്നെ ജനങ്ങളോ ജനപ്രതിനിധികളോ നിയമസഭയോ ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയതല്ല നമ്മുടെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മാറ്റണമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും തോന്നിയത് പുറമക്കാർ പണം തന്നപ്പോയാണെന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അധിനിവേശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പണവും നയവും തത്വവുമെല്ലാം ഒരേ ചാക്കിൽ കെട്ടി ഇറക്കുമതിയിലാണ് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതി പണവും നയവും തത്വവുമെല്ലാം ഒരേ ചാക്കിൽ കെട്ടി ഇറക്കുമതിയിലാണ് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതി നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള തുകയാണ് കീഴ്മേൽ മറിയുന്നത് പണത്തിന്റെ വരവ് രീതി തന്നെ പിന്നോക്കക്കാരനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ത്വരയെ പ്രകടമാക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ഭീകരമായ ഒരു അധിനിവേശത്തെയാണ് അത് പേറുന്നത് എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്നവർ കഥയതയാതെ ആട്ടം കാണുകയെന്നവരാണ് ആരുത നാലും ആരുത പടമായാൽ എന്താ വികസനം നടന്നാൽ പോരെ എന്ന ലളിതവൽക്കരണം ഏറെ അപകടകരമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കേരളീയൻ ഈ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ട് ഇറക്കുകയാണ് പണം തന്നിട്ട് പണം തന്നിട്ട് പോകുന്നവർ പലതും തടയുകയും പലതും കെട്ടിപ്പെടുക്കുകയും പല നിലപാടുകളും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അകക്കണ്ടുള്ള കേരളീയന് നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പണം തരുമ്പോൾ കരിക്കുലവും തരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പണം തരുന്നു തന്നെ കരിക്കുലം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിടത്താണ് അധിനിവേഷം കൂടികൊള്ളുന്നത് നഗരവൽക്കരണത്തിന് പണമുണ്ട് സിലബസ് മാറ്റാൻ പണമുണ്ട് ലെസ്ബിയൻ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പണമുണ്ട് ഉറവിതരണം ചെയ്യാൻ പണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു ട്രേഡാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ന് മുതലാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെൺവാണിഭവും വിദ്യാഭ്യാസ വാണിഭവും രാഷ്ട്രീയ വാണിഭവും ഒരേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്നു നടത്തിപ്പിൽ ഇടതും വലതും പങ്കാളികളാകുന്നു കൂട്ടായി ഗുണം ഭോഗിക്കുന്നു ഈ ധനരാഷ്ട്രീയമാണ് ഭാവി കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ഭീതിക്ക് ഒരു ശമനവും ഏകാതയാണ് എ കെ ജി നാമദേഹത്തിൽ ചേർന്ന പഠന കോൺഗ്രസും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ വേഗം മുതലാളിത്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് മുഖ്യധാരയിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്താണ് ധനരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മൌലിക സ്വഭാവം എന്ന് ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് മൂലധനാധിപത്യത്തെ ചരടുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമെന്ന് ചിലർ വിഭജിച്ചു കളയുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമുണ്ട് എന്ന വിഭജനം പോലെ മൂലധനാധിവേശത്തിന് സ്വയം ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് മൂലധനാധിനിവേശം രാഷ്ട്രത്തെയോ ദേശത്തെയോ നഗരത്തെയോ നഗരവികസനത്തെയോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല മൂലധനത്തിന്റെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂലധനം തരുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന മാറുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടന മാറുന്നത് നമുക്ക് കടം തന്ന് നമ്മുടെ തനത് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ച് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മൂലധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തിരികെ കിട്ടേണ്ടത് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന്റെ ചലനാത്മകത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാർജിൻ മാത്രവും മൻമോഹനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം മുതലാളിത്തവൽക്കരണത്തെയാണ് കേരളീജി വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയും സാമ്പത്തിക സമീപനവും വ്യക്തതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും ഇടതുപക്ഷം ഇനിയും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചരടുകളില്ലാത്ത മൂലധനം എന്ന ഓമന പിരട്ട് മൂലധന ശക്തികൾ അധിവേശത്തിന് അധിവേശത്തിന് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷ മുഖ്യധാര എന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ഉദ്ധവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന പഠന കോൺഗ്രസ് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര മൂലധന തിലാൽമാരെയും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയും കേരളത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിൽ ഇടതും വലതും മുന്നിലും പിന്നിലുമായി നിൽപ്പാണ് ഇന്ന് ഈ ഇടതു വലത് ഐക്യം അമേരിക്കൻ ഗവേഷകരും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ സി ആർ സി റിപ്പോർട്ട് ഫോർ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടി
ഉപാധികളുള്ള വിദേശ മൂലധനം അസ്വീകാര്യമാണെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് സി പി എം കുതറി മാറി കഴിഞ്ഞു എ ഡി ബി രേഖകൾ ഒരു അധ്യായം എടുക്കെ തന്നെ ഉപാധികളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കേരളം നിർബന്ധമായി നടപ്പാക്കേണ്ട ഉപാധികൾ വേറെയും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന്റെ ചലനാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ഏതുതരം ഇടപെടലിന്റെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് എ ഡി ബി തുറന്നു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ മൂലധനക്കിടയിലാണ് സി പി എം ചെന്നുചാടിയിരിക്കുന്നത് ചരടുകളില്ലാത്ത മൂലധനം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉൽപാദന മേഖലയിൽ സ്വീകരിക്കാമെന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം പോലും ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചരടുള്ള മൂലധനം സേവന മേഖലകളിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അഞ്ച് നഗരസഭകളിൽ സി പി എം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവും സേവന മേഖലയാണെന്ന കാര്യം സി പി എം ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ ഗ്രാമീണർ വെള്ളത്തെ ചരക്കായി കാണുന്നു വെള്ളം ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമോ ജനങ്ങൾ പൊതുവായി ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി അവകാശപ്പെട്ടതോ അല്ല പകരം വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ചരക്കാണ് വരുമാനമില്ലാത്ത ജലവിതരണത്തിന് അളവ് കുറയ്ക്കണം തുടങ്ങിയ ഉപാധികൾ ഡബ്ല്യു ബി എ ഡി ബി രേഖകളിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മുതലാളിത്തവൽക്കരണവും അധിനിവേശ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗവൽക്കരണവുമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എ ഡി ബി തിരിച്ചു പോവുക എന്ന അലറി വിളിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇന്ന് രംഗം വിട്ടുകഴിഞ്ഞു ചരടുകൾ ഉപേക്ഷി എ ഡി ബി പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സെക്രട്ടറി അണികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്റ്റഡി ക്ലാസ് സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത നിലപാടുകളും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന അധാർമികതയുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എം ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകടമാകുന്നത് അധാർമികമായ ഒളിച്ചുകളി എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ജനകീയാസൂത്രത്തിലും ഡി പി ഇപ്പിലും ജലനിധിയിലുമെല്ലാം അധാർമികമായി ഒളിച്ചുകളിയായിരുന്നു സി പി എം നയം നഗരസഭകൾ എ ഡി ബി വരണത്തിലാവുന്നത് കേരളത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും കുടിവെള്ള മേഖല ഇവിടെ സാമ്രാജ്യ കുടിവെള്ള മേഖല ഉൾപ്പെടെ സാമ്രാജ്യത്തെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഉപാധികളുടെ ഉപാധികളുടെ കമ്പക്കയറുകളാൽ ജനാധിപത്യ കേരളത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന എ ഡി ബി രാജിനെതിരെ ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവ ബോധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പുതിയ നിര ഉയർന്നു വരണം മൂലധന സമാഹരണത്തിന് കേരളീയ വഴികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടണം വിദേശ മൂലധനം മാത്രമാണ് ഏക ഭൂമി എന്ന പ്രചരണം മുതലാളിത്തത്തിന്റേതാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന പോലും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ദേശീയ ബാങ്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വൻ തുക ഉൽപാദന മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഴിമതി എന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കപ്പെടാതെ ഒരു മൂലധന സമാഹരണവും കേരളത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വികസനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മൂലധനത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് തിന്നു തീർക്കുന്നത് അഴിമതിയാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്ന വമ്പൻ അഴിമതി അരങ്ങേറുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബഹുജന കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് നികുതി വെപ്പിട്ടിന് കൂട്ടുനിന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ വഞ്ചിച്ച് കിമ്പളം വെച്ച് ചേർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ജന്മിമാരെയും അനന്തവന്മാരെയും പോറ്റാനാണ് സർക്കാർ വരുമാനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനവും ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ സ്പർശിക്കാതെ നമ്മുടെ മൂലധന സമാഹരണം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വെട്ടിപ്പ് അഴിമതി എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് ധനസമാഹരണം ചോർന്നു പോകുന്നത് ലഭ്യമായതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനവും ശമ്പളത്തിനും പലിശക്കും പെൻഷനുമായി ഒടുക്കേണ്ടിയും വരുന്നു ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ധീര നടപടി ക്രമത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ച മുൻ ഭരണ തീരുമാനം റദ്ദാക്കിയ നടപടി അത്തരം ചില റദ്ദാക്കലുകളും വെട്ടിക്കുറക്കലുകളും നടക്കേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം കേരളീയ ധനസ്ഥിതിയും പൌരന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യവും പരിഗണിക്കാതെയുള്ള വെട്ടിപ്പെടുത്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇടതുവലത സമവായത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നാം ഇ എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമായ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം വാങ്ങിയതായി എ കെ ജി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എം പി മന്ത്രി ശമ്പളവും പെൻഷനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇടതുവലത് ഐക്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഉള്ളതെല്ലാം വാരി വലിച്ച് തിന്നതിന് ശേഷം പത്തായം കാലിയാണെന്നും പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നും പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് മിക്ക വകുപ്പുകളിലും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഒഴിവാക്കിയതായും പരമാവധി യാത്രാവത്ത നാനൂറ് രൂപയായി നിശ്ചയപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രിമാർ യാത്രാവേളയിൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിലക്കിയതായും ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യാനും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാനും കുടുംബസമേതം വിദേശങ്ങളിൽ ചികിത്സയാത്ര നടത്താനും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഭരണവർഗവും ചെലവഴിക്കുന്നത് കോടികളാണ് ഭരണ ചെലവ് മിന്മേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നടപടിക്രമവും ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇന്നില്ല ഭരണാധൂർത്തും അഴിമതിയും ഇരുപക്ഷത്തും പൊടിപൊടിക്കുന്നുവെന്ന് ചുരുക്കം ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാതെ മൂലധനം ഡബ്ല്യു ബിയിൽ നിന്നും എ ഡി ബിയിൽ നിന്നും എടുത്തേ മതിയാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ
ഒരു പുതിയ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും ഏകോപിച്ച് നമുക്ക് ചുവടുകൾ വെക്കാം വികസന സങ്കല്പത്തെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്ന് പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുതലാളിത്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് തലച്ചോറിനെയും ഇച്ഛകളെയും വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം കടന്നു വരുന്നത് പഴയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മുതലാളിത്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിലും പുതിയ മുതലാളിത്തം ഒരുപക്ഷെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അത് നാം അറിയാതെ കടന്നു വരികയും പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വരികയും പണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ പോലും നിസ്തേജമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള ഉച്ചമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛകളെ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൊതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുതലാ പണത്തിന് കഴിയും എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുതലാളിത്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും കൊതികളും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ കൊതി പലതരത്തിലുള്ളൊരു കൊതിയാകാം അത് രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൊതിയാകാം അത് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൊതിയാകാം അത് വലിയ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൊതിയാകാം വലിയ ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൊതിയാകാം പക്ഷെ ഈ കൊതികളൊക്കെ താൽപ്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡെലൂസിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തലച്ചോറിൽ വിത്തിട്ട് വളർത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ വികേന്ദ്രീകരണം വെറും വാക്കാവുകയും വികസനം അംഗീകൃതമാക്കാവുകയും ചെയ്തു വ്യവസായത്തെക്കാൾ ധനം പ്രധാനമാകുകയും ധനമൂലധനം അങ്ങനെ പ്രതാപം നേടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന ചോദ്യം സുപ്രധാനമാണ് നാം പാരമ്പര്യ തൊഴിലിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന നെയ്ത്ത് ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ഇതുപോലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നാമാവശേഷമായി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതാണ് അതായത് യന്ത്രം കൊണ്ട് നോൽക്കുകയും യന്ത്രം കൊണ്ട് നെയ്യുകയും യന്ത്രത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയും തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച അധികാരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരായി ഗാന്ധി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നൊരു പദമാണ് വികേന്ദ്രീകരണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ വികേന്ദ്രീകരണം നാം ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു പദമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നും കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നും അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നാം പുഴുക്കളായിത്തീരുന്നു എന്നും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും നമ്മുടെ സർഗാത്മകത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും ഉള്ള ബോധം ആയിരുന്നു ഗാന്ധി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തീർച്ചയായും അത്തരം ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റെല്ലാ വാക്കുകളെപ്പോലെ വികേന്ദ്രീകരണവും ഒരു വെറും വാക്ക വികസനം ഒരു അംഗീകൃത പദമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വികസനം ഒരു മുതലാളിത്ത പദം ആണ് എന്ന് നമുക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് മോശമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ജന്മിത്വം അതിന് ടെറിട്ടറി വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ സാമ്രാജ്യത്വം രാജ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ സർവേ നടത്തി സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആണ് ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കേരളം അരാഷ്ട്രീയതയിലേക്ക് തള്ളി നീക്കപ്പെടുകയും അടിമത്തം സുഖകരമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ ഉണർന്നു നീക്കുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ എം എൻ വിജയൻ പ്രസംഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവർ വികസനം എന്നുള്ളൊരു പദം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വികസനം രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കതീതമായ ഒരു പദമാണെന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ ബുദ്ധിചാരികളായ ആളുകളും വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അവരോട് നാം തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് 
വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു ജനതാ വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ പറ്റി നാം പറയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധമാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ശ്രമിക്കാതിരുന്ന ഉദാസീനമായ ഒരു ജനതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉദാസീനതമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉദാസീനമായ ഒരു നേതൃത്വത്തെയോ കക്ഷികളെയോ നിലനിർത്താനും ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയൂ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആണ് കേരളീയർ സാമാന്യമായി ഇന്ന് ഉറക്കത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരാഷ്ട്രീയതയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും അടിമത്തമാണ് കൂടുതൽ സുഖമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ സുഖം അടിമത്തമാണ് എന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടമാണ് എന്നും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഉപദേഷ്ടാക്കളെ തേടുകയും എപ്പോഴും ഒരു പുരോഹിതൻ തന്നെ അയാളുടെ തേങ്ങയും വെറ്റിലയും പണവും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവിന് മുപ്പത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി ഉറങ്ങാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകം എന്റേതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് പിന്മടങ്ങുന്ന ഒരു ജനത ഒരു ഉദാസീനത ജനത വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് സൗകര്യം സാങ്കേതികതയെ പരിശോധിക്കുകയല്ല ഒരു ആറ്റം ശക്തിയെ പരിശോധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആറ്റം ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് നാം കരുതുന്നു അതിന് സാധാരണ നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് വി ബിലീവ് ദ ടെക്നോളജി ഇസ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നാണ് എല്ലാ സാങ്കേതിക വ്യാപനവും നല്ലതിനാണ് എന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വളരുന്നു എന്നുമുള്ള ഡെല്യൂസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉദാസീനത കൊണ്ടാണ് ലെത്താർജി കൊണ്ടാണ് എന്നതിനും യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പണമാണ് മറ്റൊന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് പണത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും നാം അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയും നാം വിവേചനമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇത് രണ്ടും നമ്മെ വിമോചിപ്പിക്കും എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പണം മേലെ വയ്ക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതിയും സ്വീകാര്യമാണ് എന്നും പണം സ്വീകാര്യതയുടെ ഒരു മുന്നോടിയാണ് എന്നുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായി തീരാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിമ മനോഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുന്നൂറോ അതിലധികമോ കൊല്ലക്കാലം കൊളോണിയൽ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു ജനതയ്ക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായി തീരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാതായി തീരുകയും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അല്പസുഖം എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് അഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പരിമിതമായ സൌഭാഗ്യത്തിന്റെ അപരിമിതമായ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിമിതമായ സുഖം അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ സൗജന്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായി തീരുകയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സന്നിവേശങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഒരു ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ താളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിൽ ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവർ ഏത് ഫണ്ടിങ് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഒരു പടിക്ക് ഏറ്റവും വില പറയുന്ന ആരാണ് എന്നുമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദിവാസി ജീവിതത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുവാൻ അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് നാം എന്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും നാം അന്യരാവശ്യപ്പെടുന്ന ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമുദായമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഉദാസീനത കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഉത്പാദനവും വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് മനുഷ്യശക്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് നാം കരുതുന്ന മനുഷ്യ വിഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഏക ഉൽപ്പന്നം അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാക്ടറികളായി തീരുകയും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുവാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി തീരുകയും കേരളത്തിന്റെ ആകെ കൂടിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ നമ്മുടെ അടുത്തു വന്ന ഇവിടുത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അഭ്യസ്ത വിദ്യരല്ലാത്ത ആളുകളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയുകയും അഭ്യസ്ത
ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗോഡൻ ചൈൽഡിന്റെ ഭാഷയിൽ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി വീണ്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇതിന് നാം പല ദിക്കിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം അതായത് വികസനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പണ്ട് നാം പറഞ്ഞിരുന്ന തൊഴിലിനെ പറ്റിയാണ് ആർട്ട് സിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ തരും എന്നാണ് നാം തൊഴിലിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ലോക മുതലാളിത്തത്തിന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ആറായിരം റുപ്യയാണ് നിങ്ങളുടെ വില ആറായിരം റുപ്യയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കെണി എന്നർത്ഥം എല്ലാ എലികളും പത്തായത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പിൽ അത് ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതുകയും അതിൽ കടന്നതിന് ശേഷം അത് വിഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വൈകി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എലികളുടെ വർഗം പോലെയുള്ള ഒരു വർഗമായി കേരളീയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം വളരെ ഗംഭീരമായി പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ചോദ്യം പറയാതിരിക്കുകയും നിശ്ശബ്ദമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കുവാൻ ഇത്തരം ഒരു ഓഫർ ഇത്തരം ഒരു വാഗ്ദാനം മതി എന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് കേരളീയർ എന്നും വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കയറുന്ന ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ തൊഴിലിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകി സിംഗിൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെള്ളം എവിടേക്കാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ മുറ്റമടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അടിച്ചിടുന്ന എവിടേക്കാണെന്ന ചോദ്യം തൃശൂർ ഒരു ആദർശ നഗരമായി തീരുമ്പോൾ തൃശൂരിന്റെ മാലിന്യം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മറു ഗ്രാമം ഏതാണെന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തം ആയിത്തീരുന്നു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുപ്പകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാറുകൾ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു പുതിയ ചോദ്യം ആയി വരുന്നു അതാണ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി തീരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായി വരികയും നാം കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും മാറി മാറി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു രംഗം തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ് ഒന്നാം ലോകത്തിന്റെയും ആരാണ് മൂന്നാം ലോകത്തിന്റെയും ഉടമകൾ എന്നുള്ള ചോദ്യമായി തീരുന്നു ഒന്നാം ലോകത്തിന്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയായൊരു മൂന്നാം ലോകമുണ്ട് എന്നും എല്ലാ ഉടവളി സാധനങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി ഉടവളി ആശയങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മൂന്നാം ലോകത്തെ കണക്കാക്കാം എന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധം ഒന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം ഗാന്ധി മാത്രമേ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലും വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ തുപ്പുമ്പോൾ ആരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് തുപ്പുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ആരാണ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ആ വെള്ളം എവിടെ വീണാണ് അഴുക്കായി തീരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് ഗാന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി അവിടെ വരുന്ന ആളുകളോടെല്ലാം പറയാറുള്ളത് നീ പോയി അടുത്ത വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റ് കഴുകി കൊടുക്കണം എന്നാണ് കാരണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളുടെയും നേരെ മൂക്കുപൊത്തുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കാറേയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മൂക്കുപൊത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി തീരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സിനേറിയോ വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് അതായത് ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാലൂര് ഒരു കലൂര് ഒരു പ്ലാച്ചിമട എന്നർത്ഥം ഇത് ഉണർവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമാണ് ഉണർവ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുകയും അവിടെയാണ് ചെരുപ്പ് കടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ഗ്രാമീണ
സി പി എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രൊഫസർ എം എം നാരായണനും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ആഗോളവൽക്കരണം പരിഷ്കാരം വികസനം സഹകരണം ജനാധിപത്യം എന്നീ പദങ്ങൾ നിരന്തരമായി അപനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ വികസനത്തിന്റെ ഫലം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രീകരണവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇത് ഒരു പുത്തൻ മധ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് കാര്യമായിത്തീരും എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അഭിനവ മുതലാളിത്തം ഷെയറുടമകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ സാർവദേശീയ ബദൽ അനിവാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഷ എന്നതുപോലെ ഭാഷയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഭാഷയില് വാക്കുകൾ ശൈലികൾ പ്രയോഗങ്ങൾ സങ്കല്പനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അർത്ഥം നിയമിക്കുന്നത് വാക്കുകളിൽ അർത്ഥം നിറയുന്നതും ഒഴിയുന്നതും സന്ദർഭത്തിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തിന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ആര് പറയുന്നു ആരോട് പറയുന്നു എപ്പോ പറയുന്നു എവിടെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് അർത്ഥം മാറി കുറേകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വക്താവും ശ്രോതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും അധികാര ബന്ധമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗബന്ധമെന്നോ പറയാം അതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അർത്ഥമാണ് പലപ്പോഴും വൃത്തികെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരർത്ഥം കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു പ്രതീതി കൊടുക്കാൻ ഭാഷയുടെ മേലുള്ള കയ്യേറ്റം സഹായിക്കും അപ്പോ ഗ്രാമവും നഗരവും തമ്മിലുള്ള അകലം പെരുകി വരുന്നു അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു അതേ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ റോഡുകൾ വേണം കൂടുതൽ വീടുകൾ വേണം ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഗ്രാമം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമീണമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭൂബന്ധങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം ഇപ്പോ ഷെയർ വില സൂചിക എല്ലാ മുൻകാല റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ സർക്കാർ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ധനനയത്തിന്റെ ഒക്കെ വിജയമായി ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്താണ് ഷെയറിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉൽപാദനം കുറയുകയും ഷെയറിന്റെ വില കൂടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതി അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വില കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ഷെയറിന്റെ വില കൂടാൻ കാരണം സർക്കാരിന്റെ ധനനയമാണ് ആ കാര്യത്തിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല ആ ധനനയം എന്താ ധനക്കമ്മി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക പഴയകാലത്ത് കമ്മിപ്പണം അടിച്ചിറക്കുക ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പണം കമ്മിയാക്കുക പണം കമ്മിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലവ് ചുരുക്കുക ചെലവ് ചുരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്തിനുള്ള ചെലവ ചുരുക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ചെലവ് ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ചെലവ് കുടിവെള്ളത്തിന് ചെലവ് കൃഷിക്ക് ചില ചെലവ് ഇതുപോലെ ചെലവ് ചുരുക്കും അപ്പൊ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടോ വികസനം മുരടിക്കുക ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഷെയർ ഹോൾ ഷെയറിന്റെ വില കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് വികസന മുരടിപ്പിന്റെ ഒരു വിളംബരമാണ് പക്ഷെ അത് വികസനത്തിന്റെ കൊടിയടയാളമായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം എന്താണ് വികസനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരുടെ വികസനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വികസനത്തിനും ഒരു വർഗ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വികസനം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യാതൊരു തർക്കമില്ല വികസനമില്ല അല്ല പക്ഷെ ആ വികസനത്തിന്റെ ഫലം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷമാണോ വലതുപക്ഷമാണോ എന്നുള്ളത് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി വിദ്യ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യ അതാണ് അതാ ചെയ്തത് 
പഴയത് നഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയത് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വലിയ വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വികസന തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള മുഖ്യ ചില ഇടതുപക്ഷം അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ വികസന വിരുദ്ധർ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ആരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരുടെ ഈ താല്പര്യങ്ങൾ സംശയം പക്ഷെ ആർക്കാണ് മുൻഗണന ഉണ്ണ ഉണ്ണാ ഉണ്ണാത്തവന് ഏത കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഉണ്ടവന് പായ കിട്ടാൻ ഏത് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടവന് പായ കൊടുക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉണ്ണാത്തവന് ഏത കൊടുത്തിട്ട് മതി ഉണ്ടവന് പായ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഊന്നി പറയാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഉച്ചവിച്ച കൂടാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ വലതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുക വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ലോക തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ ഡിബേറ്റുകൾ നടന്നു അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളിത്തം വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യം ഈ വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ ആണ് വിപ്ലവത്തിന് പക്വമായ പ്രദേശങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം അപ്പൊ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മുതലാളിത്ത വികസനം നടക്കണം എന്നൊരാശയം ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആദ്യകാലത്തെ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിരന്തരം നവീകരിക്കുന്നു സ്വയം നവീകരിക്കാനുള്ള ഉത്പാദന ഉത്പാദന ശക്തികളെ നിരന്തരം നവീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ആദ്യകാല മുതലാളിത്തം അപ്പോ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മുതലാളിത്തത്തിനുള്ള കാലത്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശകലനവും നിലപാടുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആദ്യമായിട്ട് മാർക്സും എംഗൽസും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ തന്നെ പിൽക്കാല പതിപ്പുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങൾ മാർക്സും എംഗൽസും തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു റഷ്യയിൽ ആദ്യം വിപ്ലവം നടക്കും റഷ്യൻ വിപ്ലവം പാശ്ചാത്യ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൊടിയുയർത്തലായിരിക്കും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൊടിയുയർത്തൽ ഒരു തുടക്കമായിരിക്കും റഷ്യയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന റഷ്യയിലെ വിപ്ലവം എന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലെനിൻ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണി പൊട്ടിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ലെനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു ലെനിന്റെ കാലം ആവുമ്പോഴേക്കും മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വമായിട്ട് വികസിച്ചു സാമ്രാജ്യത്വമാകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുതലാളിത്ത ഏത് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതിന്റേതായ ചില സർഗാത്മകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് വളരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സർഗാത്മകത നശിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെ മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വമാവുന്നതോടെ അതിന്റെ സർഗാത്മകത ഇല്ലാണ്ട് ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനാകട്ടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് സാമ്രാജ്യത്വം വികസനത്തിന്റെ ഏജന്റ് അല്ല അങ്ങനെ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളോണിയൽ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കോളോണിയലിസം വരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യ പരിഷ്കരിക്കുമെന്നൊരു ആശയം വളരെ ശക്തിയായിരുന്നു പിന്നോക്ക രാജ്യങ്ങളെ പിന്നില രാജ്യങ്ങളെ മുതല പ്രാങ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പരോക്ഷമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഈ കോളോണിയലിസം ഒരു ഏജന്റായി മാറും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരാശയം വലിയ പ്രധാനം നേടിയിരുന്നു എന്നാൽ ലെനിൻ അത് ഖണ്ഡിതമാണ് പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്വം വികസനത്തിന്റെ ഏജന്റ് അല്ല വികസനത്തിന്റെ ഒരു തടസ്സമാണ് വികസനത്തിനുള്ള ബ്ലോക്കാണ് വികസനത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ കോളോണിയലിസത്തിനെതിരായ വിമോചന പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വികസനം സാധ്യമാവൂ എന്ന് ലെനിൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ആശയം ഇപ്പോ ഈ വികസനം സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് സാമ്രാജ്യത്വം അന്നത്തെ ലെനിന്റെ കാലത്ത് സാമ്രാജ്യത്വം അല്ല കൂടുതൽ അതിന്റെ പരി സർഗാത്മകത പരിപൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞപോലെ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ആഗോള മൂലധന ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരു സാർവദേശീയ ബദൽ ഉണ്ടാവണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള അമേരിക്കയിലടക്കമുള്ള അല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലോ അമേരിക്കയിലോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ളോ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലുമുള്ള ജനങ്ങളടക്കമുള്ള ഒരു പൊതുപ
ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ലോകത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരായി വികസനം വികസനം എന്നറിയുന്നത് അധിനിവേശത്തിന്റെ പര്യായമല്ല അധിനിവേശത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് വികസനം വിപരീതം അധിനിവേശം അധിനിവേശത്തിന്റെ അധിനിവേശത്തെ വികസനമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വലതുപക്ഷ ശ്രമങ്ങളെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് വികസനം വിപരീതം അധിനിവേശം വികസനം വേണമെങ്കിൽ അധിനിവേശം രണ്ടും അപ്പോ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ വികസനം സാധിക്കൂ ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആർക്ക തർക്കം ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഈ അധിനിവേശ ശക്തികളെ പ്രായോഗികമായി എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിന്നത് കൊച്ചു വിയറ്റ്നാമാണ് നാലര പതിറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശിരസുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ക്യൂബയാണ് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കണ്ട അപ്പോ ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ബദൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രം സാധിക്കും ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം വളരെ നം വളരെ മറ്റ് ഏതു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയെക്കാളും ഫലപ്രദമായി ഈ സാഹചര്യത്തെ വിപ്ലവകരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലുമാണ് സി പി ഐ എമ്മിന് സ്വാധീനമുള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സി പി ഐ എമ്മിനെ എതിർത്ത് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിനെയാണ് പ്രധാന മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ വിരോധി കോൺഗ്രസാണ് പക്ഷേ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ യു പി എ ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു യു പി എ ഇവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് മറ്റുള്ള ഇടതുപക്ഷം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഒരു ദേശീയ താൽപ്പര്യം ദേശീയവും ജനകീയവുമായ ഒരു താൽപ്പര്യത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇടതുപക്ഷവും മറ്റു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തെ ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനകീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് യു പി എ ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ട് അതേസമയത്തോ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണത് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുന്നണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിശാലമായ രാജ്യ താൽപ്പര്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷം യു പി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ യു പി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകപക്ഷീയായിട്ടല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ സകല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഈ യു പി എ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷമാണ് യു പി എ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വലിയ ചെറുത്തിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അജണ്ട ജനാധിപത്യം ആയിരിക്കണം എന്ന് മുൻ എക്സലൈറ്റും പ്രമുഖ ചിന്തകനും ആയ കെ വേണു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഹ്യൂഗോ ഷാവസും കാസ്ട്രോയും നജാതിയും ഉയർത്തുന്ന അധിനിവേശ വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളുടെ പ്രബന്ധകാരൻ ഉന്നയിച്ച സമാനതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് കെ വേണു ചർച്ചയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഫ്യൂഡലിസത്തെക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയാണ് മുതലാളിത്തം എന്ന വീക്ഷണവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു മുതലാളിത്തത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയുണ്ട് സാമൂഹ്യവൽകൃതമായ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന രീതിയാണ് ലോകം തേടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൗലികവാദവും ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദവും തമ്മിലുള്ള സാധർമ്യം അല്ലെ തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തം അല്ലെ പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില കാഴ്ച കേരളത്തിലെ കുറിച്ച് കാണാം പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ചില വകുപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും പ്രതിലോമപരവുമാണ് ഫ്യൂഡൽ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതം തൃശ്ശീടെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ലോക അജണ്ട ജനാധിപത്യം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സമീപകാലത്തെ ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം നടന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണം നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായി കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏക പാർട്ടി സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ഘടന അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം പക്ഷെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നജാദിന്റെ ഇറാൻ ഒരു മതാധി
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചലനവും അതിന്റെ പുരോഗതിയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന സാങ്കല്പിക സഭയുടെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമാകുന്ന ആ ദൈവേച്ഛയെ നിരാകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്നു തള്ളിക്കളയും ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക മൌലികവാദം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ സോളിഡാരിറ്റിയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയൊക്കെ മൌദൂദീസം അവർ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന മൗദൂദി മൗദൂദി പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ദേശീയത ഇത് മൂന്നും ഹറാമാണ് മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപിത അതാണ് അതിന് കാരണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത് ദൈവം ആണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അപ്പം മനുഷ്യ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുകയും അത് ലക്ഷ്യമാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് അവകാശമുള്ളത് പക്ഷെ സമീപകാലത്ത് സോവിയറ്റ് ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ഇന്ന് പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പോയി പരിശോധിക്കാം അവിടെ ആ പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്ത് അസംഖ്യം ഗവേഷണ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പരസ്പരം വിമർശനം ചുറ്റുകൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയാവുന്ന മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും എന്താണ് റഷ്യയിൽ നടന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി യാതൊരു സംശയമില്ല പണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സി ഇ എയുടെ പ്രചരണം അമേരിക്കൻ പ്രചരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭീകരത ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പെട്ടു ഞാൻ സമീപകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ ക്രൂരനായിരുന്നു സ്റ്റാലിന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വസ്തുതകളിലേക്ക് നീങ്ങാം സ്റ്റാലിൻ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചതല്ല ബെറിയ കൊന്നതാണെന്നാണ് ഏറെ പ്രശ്നം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ബെറിയ ജൂതനായിരുന്നു അവസാനം സ്റ്റാലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ജൂതന്മാർക്കെതിരായിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അതിനെ തടയിടാൻ ബെറിയൻ ആദ്യം കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബെറിയ തിരിച്ച് സ്റ്റാലിനെ കൊന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ മുഴുവൻ റഷ്യയിലത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലത്തെ മനുഷ്യവേട്ടയുടെയും മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു ബെറിയ സ്റ്റാലിൻ മരിച്ച് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേര് ജയിലിലും ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം പേര് സൈബീരിയൻ മരുഭൂമികളിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടും കിടന്നിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ മരിക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും നിരപരാധികളായിരുന്നു എന്നും ും കള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവരെ ശിക്ഷിച്ചെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കിയ ബെറിയാണ് കുറ്റസംഭവം നടത്തുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിലുള്ള ബെറിയെ ക്രൂഷകളും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അത് അവിടുത്തെ അധികാര ഉടമ്പലിയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടി പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് ഒരു കൂട്ടുകൃഷിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി കറ്റ മോഷ്ടിച്ചു ഒരു കുക്കും ഒരു ഒരു വെള്ളരിക്ക മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയിലിലാകപ്പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം അതിനെ സോവിയറ്റ് സ്വർഗമായി സങ്കല്പിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സങ്കല്പിച്ചൊരു കേരളീയ സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേരളീയ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ന് പിന്നെ സ്വയം വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അമേരിക്കൻ പ്രചരണമാണെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ സമൂഹമാണ് ഈ കേരളം ഇന്ന് അത് പറയുന്നത് വിജയ മാഷേപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ പറയും അവർ ആത്മവഞ്ചനയും പരവഞ്ചനയും നടത്തുന്നു ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇവ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാക്കിയ അങ്ങേറ്റം കുടിലമായ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയെ ഇവിടെ ഇനി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പറയുന്നവരെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് സാമാന്യ ബോധവും അല്പ സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ 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 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് സഹതാപത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അവകാശം ബാധ്യതയുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അ
വിപണി സമ്പന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി എന്ന് ആ കൊച്ചു രാജ്യത്ത് സോഷ്യലിസം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ശരിയാണ് വികസനം ആർക്കു വേണ്ടി എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ ആർക്കും ആർക്കു വേണ്ടിയും വികസനം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആർക്കു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് വികസനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ വികസനത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ് അത് അതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എൺപതുകളുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം യന്ത്രവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിന്റെ രണ്ടു കൂട്ടരും സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം കയർ വ്യവസായം വിദേശ വിപണിയെ ആശ്രയിച്ച് വിദേശ വിപണിയിലേക്ക് നിരന്തരം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന താരതമ്യം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്റെ ജന്മപ്രദേശമായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പുല്ലുവിറ്റ് ഈ ചകിരി വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മേഖലയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലുള്ള അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നാലയ്യായിരം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആലപ്പുഴയിൽ കയർ വ്യവസായം തകർന്നതിന് ശേഷം ജോലിയില്ലാതെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കുടിയേറും പക്ഷെ പിന്നീട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തല്ല ഇരുപത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുല്ലൂറ്റിപ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാരും ഇല്ല അവരെല്ലാം തിരിച്ചുപോയി കാരണം അവിടെ യന്ത്രവൽക്കരണം നടക്കുകയും വൻതോതിൽ കയർ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുകയും ഉയർന്ന കൂലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കയർ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സർവേ നടത്തി ആലപ്പുഴ ജില്ല ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ജില്ലയിലും കയർ സൊസൈറ്റികളുടെ കീഴിൽ കയർ സൊസൈറ്റികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ കയർ സൊസൈറ്റികളാണ് ആരും ജോലിയല്ലേ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചകിരി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക കള്ള കടന്ന് ചെയ്യുക അതിന് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് കയർ വ്യവസായം തകർന്നു കിടന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ആഗോളവൽക്കരണം ഇതിന് കാരണമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയ മാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പലയിടത്തും പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് പണ്ട് തൊണ്ടുതല്ല മെഷീൻ തടഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് വരെ ഇവിടെ ട്രാക്ടർ തടഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ കൊയ്ത്തിയന്ത്രം തടഞ്ഞു അതായത് ഉൽപാദന ശക്തികളുടെ വികാസമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയെന്നും ആ ഉൽപാദന ശക്തികളുടെ വികാസത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാലപാഠം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗമായിക്കോട്ടെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അടിസ്ഥാന പാഠം അത് തന്നെയാണ് ലീഗവാദികളായ പരിസ്ഥിതിവാദികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ മറുപടി പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടം വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ വികസനത്തെ നിങ്ങൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് ആദിവാസികൾ കാട്ടുതീ പടർത്തിയിരുന്ന അപകടകാരിയായിരുന്ന തീയിനെ സ്വന്തം വരുതിയിൽ ഒതുക്കിയപ്പോഴാണ് തീയിനെ വരുതിയിൽ ഒതുക്കിയതാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിയാണത് അതുപോലെ ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ആ തീയിന്റെയും ആ ചക്രത്തിന്റെയും തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംഘടനകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുതിരവണ്ടി വെച്ചിട്ട് നിർത്തുവോ കുതിരവണ്ടി ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തെയായിരുന്നു കുതിരവണ്ടി ശരിയാണ് മോട്ടോർ വാഹനം വന്ന തകരാറായി എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മോട്ടോർ വാഹനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടം വരെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണയില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിവാദിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുന്ന പരിസ്ഥിതി ഭൗലികവാദികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യരാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണത്തുറയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളായി വികസിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളായി മാറുന്നു മനുഷ്യരാകട്ടെ പുതിയ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരും ഭൗതികവാദികളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം വരുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ധാർമ്മിക പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രബന്ധാവതാരം പറയണ്ടായി എന്താണ് ധാർമ്മിക പക്ഷം മതാധിഷ്ഠിതമായ ധാർമ്മിക പക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് മാർസത്തിന്റെ ചരിത്ര വിശകലന രീതിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ മേഖലകളിലാണ് മാർസത്തിന്റെ ചരിത്ര വിശകലന രീതി എപ്പോഴും ശരിയെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയതയാണ് അതിന് വർഗന്യൂനീകരണം എന്നുള്ള തകരാർക്കുണ്ടെങ്
നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള വസ്തുദുഷ്ടമായ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജന്മിയും കുടിയാലും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിൽ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകളെല്ലാം വന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പഴയ ഫ്യൂഡൽ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉൽപാദന മേഖലയൊക്കെ ഫ്യൂഡൽ ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ നിലനിർത്തണം അതാണോ നിങ്ങളുടെ ബദല് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒട്ടും തന്നെ യോജിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല ഫ്യൂഡലിസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് മുതലാളിത്തം കാരണം മുതലാളിത്ത അടിസ്ഥാനപരമായി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുതലാളിത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിപണിയാസ്പദമാക്കി മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് സ്വതന്ത്ര വിപണി എന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം ഇന്ന് അതിജീവിക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും താരതമ്യേന മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കണികകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് മാർക്സിസം ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം ഉൽപാദന പ്രക്രിയയെ സാമൂഹ്യവൽകൃതമാക്കി തീർക്കുന്നു മുതലാളിത്തം ചെയ്തത് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ ഉൽപാദന രീതിയിൽ നിന്ന് വിപുലമായ സാമൂഹ്യ മേഖലയിലേക്ക് വിപുലമായ വിപണിയിലേക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇതാണ് ആ സാമൂഹ്യവൽകൃതമായ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന രീതിയുടെ മേധാവിത്വം സാമൂഹ്യവൽകൃതമായി മാറണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾ പക്ഷേ എങ്ങനെ ഏക പാർട്ടി സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലൂടെ സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഏക പാർട്ടി സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലൂടെ ഉള്ള വികാസം പോലും തടയേണ്ടത് മറിച്ച് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിത്തം പോലുള്ള മാതൃകകൾ ചെറിയ സൂചനകളാണ് വെനീസുലൈൻ നേതൃത്വം അധികവും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഭാവി കിടക്കുന്നത് ആ ദിശയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായി പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നതും സാമൂഹ്യ സമത്വം വലിയൊരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നിയമപരമായി തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു ഘടനയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ദിശയിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ ഔദ്യോഗിക പക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ലെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും അവരുടെ രേഖകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട എ കെ ജി സെന്ററിലെ വികസന പഠന കോൺഗ്രസിലൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ അവർ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും സിദ്ധാന്തം പഴയത് തന്നെ പറയാം പഴയ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം അത് അവരുടെ കള്ളത്തരമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കുറച്ച് കാലമായി ഇവിടെ പരിശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കാപട്യത്തിന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിൽ മാത്രമേ അവരോട് പരാതിയുള്ളൂ കൂടെ പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിജയമോഷൊക്കെ അത്തരം പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് കുറച്ച് മൂട്ടകളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ശോചനീയമായി പറയാം അധിനിവേശ തന്ത്രങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ കേരളീയ പൊതുസമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എ ഡി ബി വായ്പയും എം ജി പി പ്രോഗ്രാമും നൽകുന്നതെന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സി പി ഐ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആദിവാസികൾക്ക് അർഹമായ ഭൂമി നൽകുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിനും പുഴകൾക്കും നദികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം കേരളത്തിൽ അലയടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ ഇതാണ് ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമസഭയിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ എനിക്ക് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അതിലുള്ള എ ജിയുടെ പ്രതിനിധി അത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി ഒരുക്കി പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പണം കിട്ടാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ
അംഗീകാരം നേടി തിരിച്ച് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ആഗോള തലത്തിലുള്ള പ്രചരണവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പണം വരും എ ഡി ബിയുടെ പണം ആദ്യം വന്നു അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ബില്ല് പാസ്സാക്കി പത്രങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല പൊതുവെ വേണ്ടതുപോലെ ചർച്ച നാട്ടിൽ നടന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ബില്ല് ചുവട്ട് തൊഴിലാളികൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ബില്ലിന്റെ പേര് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് ചുവട്ട് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട് അതിൽ വല്ല ഭേദഗതി വരുത്തിയ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശരി പ്രത്യേകമായ നിയമം വന്നു ആ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ചട്ടം അനുസരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ ബില്ല് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വേണം അവതരിപ്പിക്കാൻ നിലവിലുള്ള മൂല നിയമം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭേദഗതി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് പുതിയ നിയമം വന്നാൽ അത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഞാനിത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രമപ്രശ്ന അസംബ്ലിയിൽ അന്ന് ഉന്നയിച്ചു പത്രങ്ങൾ അത് വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം കാരണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആവശ്യമുള്ള ബില്ലാണ് വളരെ പച്ചയായിട്ട് ശ്രീ വക്ക പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ല ഇത് അവർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം ഈ മൂന്ന് ബില്ല് പാസ്സാക്കി അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വായ്പകളെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കാനുള്ള ബില്ലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ എം ജി പി വരുന്നത് എം ജി പിയെ കുറിച്ചും ശ്രീ എ കെ ബാലിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചില മണിക്കൂർ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു വരി പോലും വന്നില്ല എം ജി പി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര കോടി രൂപ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എന്താണ് എം ജി പി ഗൗരവമായൊരു ചർച്ച എവിടെയെങ്കിലും നടന്നോ അതിലൊന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തസ്തിക മുഴുവൻ വെട്ടി കുറയ്ക്കാനാണ് ഏത് തസ്തിക ചെറിയ തസ്തിക ക്ലീനിങ് ഉദാഹരണം പറയേണ്ടത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീ നാരായണ കൂടി ഇരിക്കുന്നല്ലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കണ്ടു ചെറിയ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല ക്ലീനിങ് വേണ്ട പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ എ ഡി ബി ഡി വായ്പയൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടി വായിക്കണം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓരോ പള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അസംബ്ലിയിൽ ഇതിന്റെ ഏത് ഡിസ്കഷൻ വന്നാലും രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും എനിക്കും അതിൽ പറയുമ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ട് സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അനുഭവിച്ച ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എ ഡി ബിയുടെ വായ്പയും ഈ പൈപ്പും മീറ്ററും റീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ വിഷയം അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം പാസ്സാക്കുക കാരണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രബോധത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാ അജണ്ട നിശ്ചയിച്ച് തരുന്നു ആ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അസംബ്ലി നടപടി വരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങുന്നു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പൊ ലെജിസ്ലേച്ചറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിനെയും ചെറിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കും പത്രക മാധ്യമങ്ങളെ അപ്പൊ ഇത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി ഇതിന് നേരിടുന്നതാരാ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്നവർ ഇത്ര അധിനിവേശം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നേരിടാൻ കഴിയുന്നവരാ നേരിടാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി വളർന്നു വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് വെറൊരു അതിരപ്പള്ളിയുടെയും ചാലക്കുടിയുടെയും മാത്രം വിഷയമല്ല മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രീ ആരോഗ്യ ഉള്ള സമയത്ത് ശ്രീ ആരോഗ്യ ചോദിക്കണം എന്ത് അങ്ങ് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാത്തത് ആയിട്ടില്ല സഭയമായിട്ടില്ല അവസാനം സഭയമായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മദ്രാസിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തി ജയലളിത അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് വന്നാലേ ചർച്ച തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയലളിത ഇവിടുന്ന് പോയ ഒരാളിന് പേര് പറയാൻ മിസ്റ്റർ നായർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് സിഡൌൺ ഇത് തൊള്ളായിരത്തി ഇത്രയോ കൊല്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏകദിനമൊക്കെ ബൈഹാർട്ട എല്ലാം കാണാപ്പാടം ഇവിടുന്ന് പോയ ഒരു കടലാസ് നോക്കിയിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല ഉറക്കൊഴിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് പോയവർക്ക് ഇത്രയും പെറ്റീഷൻസ് വായിച്ച് പോയവർക്ക് ഇത് വായിക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടിയ അയാളുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ജയലളിത ഇവിടുന്ന് പോയ ചെറിയ ക്ലർക്കിന്റെ അടക്കം പീഡിന്റെ അടക്കം പേര് പറയാൻ ഓരോ ചർച്ചയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് വായിക്കും ബൈഹാർട്ട് ചർച്ച അതോടുകൂടി ഡൗൺ
വലിയ വാർത്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച സ്പീൽവേ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് വെള്ളൊഴി പോകും എല്ലാം ശരിയാണ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നു എപ്പോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി വെള്ളം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ പറയണം ഈ അസംബ്ലിയിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതും മന്ത്രി പറഞ്ഞതിന്റെ മുഴുവൻ രേഖ കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ ഹാജരാക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി വെള്ളം പിടിച്ചപ്പോ ഡാമിന് കുഴപ്പമില്ല ബലക്ഷയില്ല സുരക്ഷ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രേഖ മുഴുവൻ സുപ്രീം കോടതി ഹാജരാക്കി കോടതി നോക്കുന്നത് എന്താ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി പറയാണ് ഡാമിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോ അർത്ഥം അവർ പറഞ്ഞു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിടിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടും പിടിച്ചു ഇവിടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ആള് ചത്തുപോയാലും എന്നാലും കേരളത്തിൽ മൂന്നേക്കാർ കോടി ആളുകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ആള് ചത്തുപോയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന വിധത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വന്നപ്പോ ചർച്ചയായി യോഗായി യോഗ വിളിക്കലായി ഞങ്ങളാകെ കമ്മിറ്റി കൂടുതലായി പിരിഞ്ഞു പോയ എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും അസംബ്ലി ഞങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും കൂടി ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഏകേണ്ടമായിട്ട് പാസ്സാക്കണമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാസ്സാക്കണം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ അവസരം കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായാലും കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയോട് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ കേരളത്തിന്റെ ഭരണകക്ഷിയായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും പത്രങ്ങളായാലും ഇതുപോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായാലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആയാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ നമ്മുടെ നദികളുടെ പുഴകളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ആ ഗൗരവമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസാക്ഷിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ബില്ല് ഏകേണ്ടമായിട്ട് തന്നെ പാസ്സാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകേണ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പാസ്സാക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രണ്ട് ദിവസം കൂടി നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പാസ്സാക്കാം പാസ്സാക്കി അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിമപ്പടി കേരളത്തിൽ സജീവമാണ് ആ അടിമപ്പടി സജീവമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയണം അത് ഒരു കുറച്ച് പണി ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം ആ അടിമപ്പടി സജീവമാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ ഡി ബിയുടെ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാസ്സാക്കിയ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ മൂന്ന് വകുപ്പുകളാണ് ഈ അടിമപ്പണിക്ക് കേരളത്തിൽ വഴി വെച്ചത് അത് ചുമട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല സോൺ തീരുമാനിച്ച് ചില പ്രത്യേക ഏരിയ തീരുമാനിച്ചു ഗവൺമെന്റിന് നോട്ടിഫൈ അധികാരം കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു തൊഴിൽ നിയമവും നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ പന്ത്രണ്ടല്ല പതിനാറ് മണിക്കൂർ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അധികം അതാണ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാര് ഭദ്രദീപം അംബേദ്കറിന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാലിന്റെയും മുമ്പിൽ ദീപം തടിയിച്ച് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഓയിൽ വി കുറുപ്പും കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അതിമനോഹരമായ കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് എം എൽ എ ഹോസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിച്ച രണ്ട് തൊഴിലാളി പട്ടിണി കടന്ന് കേരളത്തിൽ മരിച്ചത് ഈ അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസും അടിമപ്പണിയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ നിയമം പാസ്സാക്കി വെച്ചത് അവിടെ ആ നിയമങ്ങൾ മാറ്റണം വികസനം മൂല്യരഹിതമോ പക്ഷപാതരഹിതമോ അല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരൻ ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വികസന സങ്കല്പം ദരിദ്ര ധനിക വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിന് ഒരിക്കലും ആകില്ല അതിനാൽ ഇവിടെ സമന്വയമല്ല വേണ്ടത് സമരമാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വികസന വീക്ഷണം വിഭവശോഷണത്തിനും പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും കാരണമായി തീരുന്നു സോഷ്യലിസം ചില ക്ഷേമമൂല്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ഷേമമൂല്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പിടുക്കലാണ് ലോകം തേടുന്നത് എം എം നാരായണൻ ആ ചോദ്യം രണ്ടാമത് ഖാലിദിന്റെ പ്രമേയത്തിന് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താണ് വികസനം ആരുടെ വികസനം ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ വികസനം അവിടെ വരും ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വികസനം എന്നുള്ളത് മൂല്യരഹിതമോ പക്ഷപാതിത്വരഹിതമോ ആയ സങ്കല്പമല്ല വികസനത്തിന് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷപാതിത്വമുണ്ട് രണ്ട് ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും
കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിത്തീരുന്നു ദരിദ്ര ഭൂരിപക്ഷം കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിത്തീരുന്നു ഇതാണ് മുതലാളിത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള വികസനം ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദരിദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതിനെ നോക്കുന്നത് സമന്വയവുമല്ല സമരമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് മുതലാളിത്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തുടർച്ചയായ ഉൽപാദന വികസനം ഉൽപാദന വികാസം രണ്ട് അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും ഒന്ന് വിഭവശോഷണം രണ്ട് പരിസ്ഥിതി നാശം വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും യുദ്ധങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു വെള്ളം ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഉൽപാദന ക്ഷമതയിലും പ്രാദേശിക ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്നു അവരെ ഉൽപ്പന്നമായ ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ മാലിന്യം പ്രാദേശിക ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ദരിദ്ര വിഭാഗത്തെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് വെള്ളം വായു മുതലായ വ്യാപകമായി ദൂഷിപ്പിക്ക മുതലായവ ദൂഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വ്യാപകമായിട്ട് ദൂരസ്ഥരും അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ കാറുകൾ ആഗോളതാപനത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അന്തരീക്ഷ താപനത്തിന്റെ ഫലമായ കാലാവസ്ഥാ വികൃതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഈ രീതിയിൽ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല സർവനാശത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ വികസനപാത നയിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യൻ നശിച്ചോട്ടെ മറ്റു ജാതികൾക്ക് അത് നല്ലതാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും അത് ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സൂര്യൻ ഊർജം തരുന്നിടത്തോളം കാലം മാനവജാതി നിലനിൽക്കണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത പാത കൈവെടിയണം യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാത തെരഞ്ഞെടുക്കണം സോഷ്യലിസത്തിൽ പുരോഗതി എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ഉപഭോഗ വർധന അല്ല എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസംഷൻ അല്ല സോഷ്യലിസം മൃഗസഹജമായ പരിമിതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാനുഷികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതാണ് സോഷ്യലിസത്തിൽ പുരോഗതി അതായത് ഫ്രീഡം ഫ്രം എലിയനേഷൻ ഓർ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ ഇതാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്തം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാപ്പാട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്യൂഡോനിയസ് യഥാർത്ഥ ആവശ്യ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ഉള്ള വിവേകം സോഷ്യലിസത്തിന് അനിവാര്യമാണ് മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ചരക്കുകൾക്ക് രണ്ടു തരം മൂല്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് യൂസ് വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഉപയോഗ മൂല്യം വിനിമയ മൂല്യം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മൂന്നാമതൊരു തരം മൂല്യം കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് വെൽഫെയർ വാല്യൂ അഥവാ ക്ഷേമ മൂല്യം കാരണം ഏറെ ഉപയോഗമുണ്ട് മൂല്യമുണ്ട് യൂസ്ഫുള്ളാണ് തോക്കുകൾ ബോംബുകൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷങ്ങൾ